Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 6 avril. Aujourd'hui, c'est jour de match pour le Real Madrid. C'est pour ça que la vidéo sort un peu plus tôt euh, aujourd'hui pour que vous ayez bien sûr beaucoup d'infos d'avant-match, bien sûr. Donc le jour est arrivé, bien sûr, c'est ce soir à Stamford Bridge, le stade de Chelsea, où le Real Madrid euh, joue hein, contre cette équipe de Blues, où surtout le Real Madrid va vouloir prendre sa revanche par rapport à la saison dernière. N'oubliez pas que Chelsea avait éliminé le Real Madrid la saison dernière en demi-finale. Donc euh, là, c'est une nouvelle saison, c'est l'écart de finale. Et bien sûr, tout est possible hein, pour le Real et contrairement à la saison dernière, cette fois-ci, le Real Madrid recevra au match retour alors qu'il s'est déplacé hein, au match retour, hein, saison euh, dernière. Donc euh, tout d'abord, on peut voir les convoqués pour le match euh, de ce soir. Voilà, c'est Carlo Ancelotti hein, qui a donné euh, cette liste. Donc tout le monde est là, à part deux joueurs. Jovic manque voilà, dans cette liste aussi. Et Eden Hazard, de toute façon, on sait que Hazard sera forfait jusqu'à la fin de la saison. Il s'est fait opérer euh, il y a quelques jours. Donc euh, voilà, les deux joueurs euh, madriennes manquent. Sinon, tous les autres joueurs cadres euh, sont là, comme par exemple Vini Junior, Benzema bien sûr, ou même Valverde, ou même, je ne sais pas, Modric, euh, Kroos et Casemiro bien sûr. Hein, ils figurent hein, dans cette liste. Et du coup, euh, hier, euh, c'était en début euh, de matinée, les gars, tout simplement. Euh, le groupe euh, du Real Madrid a pris euh, l'avion direction Londres. Donc, Quelques photos du voyage hein, des joueurs du Real Madrid du côté euh, de Londres hein, pour euh, disputer eh bien, ce match ce soir. Bonjour Londres, hein. voilà, c'est Karim Benzema, donc cette photo bien sûr date d'hier. Là on peut voir aussi euh, trois autres joueurs, hein, Vini euh, Mendy et aussi Kamavinga de nouveau, hein, Vini euh, Junior, les autres euh, joueurs brésiliens comme Militao, euh, Marcelo ou même Rodrigo, Thibaut Courtois, je pense qu'on aura beaucoup de boulot à faire hein, ce soir. On peut voir Modric ou même Vasquez hein, sur cette photo, là on peut voir Tony Kroos, voilà, tout le monde était euh, présent bien sûr hein, pour ce match. On peut voir Hugo Boss, hein, n'oubliez pas que le Real Madrid est habillé. En Hugo Boss, hein, quand ils sont en mode costard, quand ils prennent euh, l'avion hein, pour aller dans une autre destination euh, européenne. Et euh, Carlo Ancelotti, donc lui, n'a pas fait le voyage avec le groupe euh, du Real Madrid hier, parce qu'il est toujours euh, positif au Covid-19. Donc cette info date d'hier. Le technicien italien rejoindra son équipe demain, donc aujourd'hui, en cas de test négatif. Donc on peut voir le communiqué officiel du Real Madrid. Là, j'ai pris il y a quelques minutes. Hein. Euh, donc du coup, ça concerne Carlo Ancelotti qui a passé... De nouveau un test et on peut voir que le Real Madrid annonce dans ce communiqué que l'entraîneur Carlo Ancelotti a été testé négatif au Covid-19. Il se rendra donc à Londres ce matin pour rejoindre le camp d'entraînement de l'équipe première. Du coup, ça c'est une très bonne nouvelle, Ancelotti sera sur le banc du Real Madrid ce soir hein, pour euh, ce match il avait été euh, mis euh, de côté enfin ouais, il avait été on va dire forfait vu qu'il avait le Covid pour le dernier match hein, c'était son fils Davide Ancelotti qui avait coaché l'équipe hein, contre le Celta Vigo mais ce soir Carlo Ancelotti les gars sera bien sur le banc voilà une donnée à prendre en compte bien sûr hein, c'est toujours bien d'avoir son entraîneur euh, sur le banc donc très bonne nouvelle hein, pour euh, le Real Madrid avant ce match euh, ce soir et euh, hier soir les gars il y avait entraînement pour le Real Madrid donc euh, pas du côté de Valdebebas mais plutôt du côté de Stamford Bridge hein, toujours la veille les équipes européennes voilà, jouent dans le, dans le stade où elles se déplacent. Donc là, on peut voir voilà, bien sûr le groupe madrilène du côté de ce beau stade, hein, du côté euh, de Londres. Donc voilà quelques photos de l'entraînement hier soir. Euh, Militao, bien sûr, Karim Benzema, euh, Carvaral, même on peut voir Marino Diaz hein, sur euh, cette photo. Euh, Vini euh, Junior, voilà tout le monde, bien sûr, était très sérieux hein, pour l'entraînement euh, d'hier soir. Voilà prendre ses marques hein, du côté de Stamford Bridge avant ce gros choc hein, ce soir. On peut voir Modric, on peut voir aussi Rodrigo. Donc en espérant que tout le monde soit à la hauteur, bien sûr, de ce gros rendez-vous. Européen ce soir, donc voilà, Gareth Bell, euh, voilà, peut-être qu'il pourrait commencer titulaire, on verra bien sûr, hein, il peut avoir des surprises, Marcelo ou même euh, Ceballos, donc voilà, tout le monde bien sûr était à l'entraînement hier, et euh, du coup, vu que Ancelotti hier soir n'était pas à Londres, hein, vu qu'il était encore, euh, enfin il avait encore le Covid, du coup il va rejoindre l'équipe euh, aujourd'hui, donc du coup c'est euh, Thibaut Courtois qui est en conférence de presse, avant cette rencontre, quelques déclarations du gardien belge, hein, il aura certainement beaucoup de boulot à faire, en espérant euh, voilà, qu'il bah, qu puisse être déterminant de nouveau ce soir, hein, bien sûr. Donc, euh, on commence tout d'abord à la rencontre de l'année dernière contre Chelsea. était différente, sans supporters. C'est une nouvelle saison, c'est le match aller des quarts de finale. Nous sommes tous très bien et nous savons ce qui est en jeu. Nous allons tout donner pour l'emporter, bien sûr. Hein, comme je dis, hein, c'est différent par rapport à la saison dernière. Surtout que le Real Madrid, cette fois-ci, recevra au match euh, retour. On sait qu'ils peuvent faire... Par exemple, des remontadas, ils l'ont fait lors des huitièmes de finale. Toujours avec Thibaut Courtois, les critiques, ça arrive toujours à Madrid. Les gens ont toujours des doutes. Même si tu arrives à, après avoir gagné 10 matchs et fait un match nul, nous avons plein de confiance en toute l'équipe et nous espérons le montrer ce soir, hein, tout simplement. Il a aussi dit, hein, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis le meilleur. Je joue avec confiance, pensant que je suis l'un des meilleurs. Ensuite, l'opinion vous appartient. Il a aussi dit hein, lors de cette conférence de presse hier, Hazard est un joueur très utile pour nous. On ne peut pas oublier sa qualité. Je sais qu'il va bien et l'important est qu'il récupère bien pour commencer la pré-saison. Hein, vu que là, il est forfait hein, jusqu'à la fin de saison, vu que c'est fait opérer. Je suis sûr qu'il peut hein, encore apporter beaucoup à Madrid. Je suis toujours confiant
manager ou gardien qui donne les récompenses. Les journalistes ne savent pas ce que c'est que d'être gardien. Les trophées individuels, c'est bien, mais la récompense qui en vaut euh, la peine est collective. Hein, bien sûr, lui, voilà, il préfère les, les trophées collectifs que les trophées individuels. Et il dit aussi, hein, je suis dans l'un des meilleurs moments de ma carrière et j'espère aider mon équipe. Notre idée est que la qualification se décide au Bernabeu comme au tour précédent. Hein, voilà, il peut avoir des fêtes ce soir. Hein, bon, après, il ne faut pas non plus une énorme défaite, une défaite 1-0. Voilà, ce serait bien sûr un mauvais résultat, mais ce n'est pas un, un résultat où c'est sûr que le Real Madrid n'irait pas en demi-finale. On a bien vu au tour précédent. Il faudrait au moins, je pense, faire le nul. Hein. Je pense que ce serait l'objectif euh, voilà, du Real. Bon, après, sa victoire, c'est encore mieux. Mais bon, en face, hein, c'est quand même Chelsea, les gars. Le dernier champion... Euh d'Europe et on peut voir la compo probable hein, pour ce Real Madrid euh, Chelsea donc bien sûr nous ce qui nous intéresse hein, c'est côté euh, Real Madrid donc Courtois bien sûr au cage hein, ça y a aucun débat Mendy à la barre Militao Carvaral devrait euh, être la défense ce soir donc euh, un, au milieu de terrain une surprise un hein, Casemiro Modric comme d'habitude mais à la place de Tony Kroos ça pourrait être Valverde d'après euh, les dernières infos à voir hein, bien sûr à 20h on connaîtra la compo officielle aussi devant une euh, peut-être une surprise hein, Vini Benzema titulaire et Rodrigo pourrait commencer à la place de Asensio qui avait commencé les matchs hein, contre euh, l'équipe du PSG au tour euh, précédent à voir les gars donc voilà le 11 hein, qui pourrait se dessiner hein, ce soir côté euh, madrilène et une petite info concernant Eder Militao qui va commencer un hein, titulaire ce soir attention parce que s'il prend un carton jaune ce soir il sera suspendu hein, pour le match retour on va parler de Karim Benzema. Benzema avait énormément manqué hein, lors du dernier Classico. On a pu voir voilà, quand il est revenu contre le Celta. Bah, c'est lui qui a inscrit les deux buts hein, de la victoire 2-1 il y a quelques jours. Et la saison euh, énorme hein, de Karim Benzema avec le Real Madrid en statistique. Hein, 35 matchs, n'oubliez pas, 34 buts. Hein. Donc cette saison en Ligue des Champions, il a fait 7 matchs, 8 buts. Hein, Karim Benzema, n'oubliez pas que son dernier match en Ligue des Champions, ça a été un triplé contre l'équipe parisienne. Donc il arrive en plein de confiance. Hein. KB9. Et on peut voir Benzema, bleu, blanc, roi tout simplement hein, du côté du Real. Donc actuellement, on peut voir Pichichi à la française, hein, 415 buts. Donc le deuxième, euh, celui qui a le plus de buts, hein, c'est Thierry Henry, en étant joueur français, 411. Donc déjà 4 buts euh, de plus hein, pour Benzema. Dans les euh, pas de Raoul, hein, du côté euh, tout simplement de, des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Donc Raoul a 323, Benzema 313. Donc voilà, s'il marque un but ou euh, deux buts ce soir, hein, il pourrait bien sûr se rapprocher un peu plus du deuxième meilleur buteur de l'histoire euh, madrilène. Et géant d'Europe, n'oubliez pas qu'actuellement, il a 79 buts. Euh, dans l'histoire de la Ligue des Champions donc bien sûr le meilleur français la quatrième position il y a Lewandowski qui est devant lui à 85 buts bon il va pas le rattraper ce soir hein. il va pas marquer 6 buts non plus mais je vois bien marquer hein, ce soir 1 peut-être 2 buts hein. KB9 et toujours avec ce Real Madrid Chelsea les gars dans son histoire le Real Madrid n'a jamais battu hein, l'équipe de Chelsea qui est quand même une bête noire hein, pour euh, l'équipe euh, madrilène en 5 confrontations toutes compétitions confondues 2 matchs nuls et 3 défaites hein, contre euh, cette équipe euh, de Chelsea c'est vrai qu'il galère hein, cette équipe euh, du Real en espérant que cette mauvaise série se casse ce soir et euh, toujours euh, avec les infos, hein, depuis l'introduction du nouveau format de la Ligue des Champions en 93, aucune équipe n'a éliminé le Real Madrid deux fois de suite de la compétition. Chelsea l'a fait l'année dernière, euh, enfin la saison dernière. Est-ce qu'ils vont le refaire cette saison euh, On ne sait pas sûr, hein, parce que depuis 93, ben, jamais une équipe a réussi à éliminer deux fois de suite l'équipe euh, du Real Madrid. Et euh, la Casablanca s'est toujours qualifiée les quatre dernières fois qu'elle a affronté le champion d'Europe en titre. Donc ça, ça peut être des bonnes nouvelles à côté euh, Real Madrid, bien sûr. Bien sûr, avant ces, ben, ces deux matchs hein, contre l'équipe de Chelsea. Côté ben, Blues, on va parler un petit peu de Thomas euh, Tourelle, le coach de cette équipe. Hein. Il dit à Madrid a remporté, euh, donc en conférence de presse hier, à Madrid a remporté trois Ligues des Champions d'affilée avec une équipe similaire. Il est normal que le cycle change avec le temps, mais on est conscient que les équipes avec cette expérience et cette qualité peuvent faire des performances importantes lors de soirées spéciales. Il a aussi dit, hein, je n'ai pas vu la confrontation de l'année dernière, je pense que ça n'a rien à voir. Nous avons battu Madrid l'année dernière, mais ça n'a rien à voir avec la préparation de ce match. Il parle aussi de KB9, hein, ou bien sûr... Euh, il va dire à ses défenseurs de très bien les sceller, hein, parce que c'est quand même la, le, le danger numéro 1 du côté de Madrid, hein, Karim Benzema. Donc Benzema était l'un des joueurs les plus sous-estimés au monde il y a quelques années, mais ce qu'il fait dans cette dernière étape, la façon dont il a assumé la responsabilité est impressionnante. Hein. Bien sûr, tout le monde est un petit peu choqué hein, du niveau de Karim Benzema, malgré son âge avancé, hein, toujours aussi bon, KB9. Et regardez la 11, euh, le 11, euh, normalement, qui devrait commencer titulaire euh, ce soir, un hein, côté blues, hein, donc là aussi, c'est la grosse équipe, hein, Mendy, les gars, on parlait de pour toi, et Gardia, Mendy, hein, c'est aussi très très fort, euh, Rudiger, Silva, Christensen, Alonso, euh, James, euh, Kovacic, Kanté, hein, qui nous avait, enfin, contre le Real Madrid la saison dernière, les matchs allés, le match retour, à chaque fois, il avait été élu homme du match, hein, N'Golo Kanté, donc euh, on verra euh, ce que ça va donner euh, ce soir, euh, Pulisic, Avertz et Mason Munt, hein, c'est bien sûr, c'est la gros, grosse équipe, hein. après, n'oubliez pas que Chelsea hein, a pris 4, hein, là, il y a quelques jours en championnat à domicile, hein, ça peut peut-être euh, rester, bien sûr, euh, dans leur tête. 
N'oubliez ah, pas aussi que ce match, hein, j'en ai déjà parlé avant-hier les gars, ce sera Clément Turpin qui sera l'arbitre de la rencontre. Hein, bien sûr, quelqu'un de très important lors d'une rencontre, même si à l'assistance vidéo, hein, c'est lui qui prend les dernières décisions. <coughs> Et le tableau final de, de la Ligue des Champions, voilà, si vraiment le Real Madrid arrive à battre hein, cette équipe de Chelsea, ça sera soit City, soit l'Atlético Madrid, n'oubliez pas, en demi-finale de cette Coupe d'Europe. On peut voir bah, le calendrier du Real Madrid, donc Chelsea Real, on a beaucoup parlé, bien sûr. Là, dans quelques jours, ça sera la réception de Retafé, hein, prévu le 9, euh, le 9 avril, puis après, bah, ça sera euh, bah, mardi prochain. La réception cette fois-ci de Chelsea pour le match retour. Puis après, il y aura Séville, Real Madrid. Là aussi, un gros match de Liga. Donc là, c'est quand même euh, des énormes matchs là dans les 20 prochains jours. Hein. Des matchs déterminants, bien sûr, hein, pour cette fin de saison. On va parler de Karim Benzema. Carrière, Benzema fait la une du journal de l'équipe. Donc avec en titre, hein, avec Mbappé, on marquerait le double de but. Donc beaucoup de déclarations de Karim Benzema aujourd'hui. Hein. Donc j'aime jouer avec Mbappé en équipe de France et j'aimerais jouer avec lui au Real Madrid. Je pense qu'on marquerait le double de but ou peut-être même le triple. Hein, si bien sûr Mbappé venait à signer du côté de Madrid, il a aussi dit hein, par rapport à ce match contre le Paris Saint-Germain. Le secret contre le PSG, c'est de les presser, mettre de la densité et de ne pas les laisser sortir. Et puis quand on a marqué, ils se sont dit qu'ils avaient perdu le match alors qu'il n'y avait que un partout. Après la boulette de Donnarumma. Ça leur arrive souvent, ils me lâchent mentalement, c'est ça qu'il a entièrement raison, hein. le PSG a totalement lâché euh, mentalement lors des 30 dernières minutes. Il a aussi dit 1-0 pour Paris au match retour, ne changeait rien pour nous, on savait qu'on devait marquer deux buts à la mi-temps, donc il y avait 1-0 quand même pour le PSG. Hein. J'ai dit les gars, on est bien, on a pris un but, mais en essayant d'attaquer, il faut juste faire attention au contre-attaque tranquille. Hein. Voilà ce qu'a dit Benzema à la mi-temps, à ses collègues, hein, bien sûr, il a dit ça en tant que capitaine. Toujours avec Benzema, donc les favoris, l'équipe qui me faisait le plus peur, c'était le Paris Saint-Germain, donc maintenant ben, ils sont éliminés. Bien sûr, Manchester City veut toujours garder le ballon, mais ils ne se sont pas encore, enfin, ils ne sont pas encore tombés contre une équipe qui les attaque bien dans le dos. Le Bayern marque beaucoup, mais encaisse beaucoup aussi de buts, hein. voilà ce que dit Karim Benzema par rapport aux favoris de la Ligue des Champions. Donc le PSG, bon, il est éliminé, il reste aussi bien sûr City et le Bayern, hein, pour lui, hein, qui peuvent être un prétendant voilà, pour remporter cette Champions League et bien sûr le Real Madrid hein, d'après Benzema. Toujours avec lui, il revient sur le Classico où il avait vécu ben, ce match en tribune avec les été blessé. Le Classico de la tribune, je l'ai mal vécu. On était sur une bonne période et on avait tout pour continuer. Tu peux perdre un match 4-0 mais pas comme ça. Là, on n'a rien montré, on n'a pas tenté, on n'a pas montré qui on était. On a lâché ce match. Hein. Que ça a été une sacrée humiliation, surtout hein, contre l'équipe du FC Barcelone, un match oublié. Hein, ce 4-0. Il dit aussi hein, par rapport à Vini Junior Hein, donc euh, sa relation, donc Vini je ne lui ai pas appris euh, le foot, je lui ai juste fait changer ses idées avant, il avait l'idée de déborder et ensuite c'était on verra ce que je fais, aujourd'hui il déborde en sachant s'il va marquer, centrer, rentrer à l'intérieur donc en gros il réfléchit un petit peu plus maintenant euh, Vini euh, Junior il dit aussi, hein, tout le monde euh, cette année dit Vini euh, ceci, Vini euh, cela pourtant c'est le même joueur que la saison dernière la seule différence c'est que maintenant il fait le bon choix il réfléchit, voilà ce que je lui ai appris donc, euh, donc voilà ce que dit euh, Benzema il a parlé bien sûr avec Vigny Junior et on peut voir que maintenant bien sûr hein, le crack euh, brésilien est bien mieux cette saison que les saisons euh, précédentes. Toujours avec Benzema par rapport à son retour en équipe de France, hein, c'est une vraie fierté, je suis content. Il y a une bonne adaptation, le niveau est très élevé et c'est ce que j'aime. Maintenant je veux gagner un trophée avec l'équipe de France. Bon il a déjà remporté bien sûr un trophée, la Ligue des Nations. Bon ça reste un trophée euh, mineur hein, sur le gros trophée qu'il pourrait remporter là. C'est dans quelques mois la Coupe du Monde, c'est comme un gros objectif hein, aussi hein, pour euh, KB9. Il parle euh, du Ballon d'Or hein, qui peut être aussi un objectif. Pour, pour lui, hein. le ballon d'or est un objectif hein. surtout que l'an dernier je n'étais pas loin là je fais une très bonne saison euh, si j'arrive à emmener mon équipe à remporter des trophées, donc en parlant du Real Madrid il y aura forcément derrière des récompenses individuelles c'est que s'il remporte la Liga, plus s'il remporte la, comment dire, la Ligue des Champions donc il y a de grandes chances que ça soit Benzema le ballon d'or, hein, surtout vu la saison euh, qu'il fait n'oubliez pas que la Coupe du Monde ne comptera pas hein, dans le prochain ballon d'or, hein. ce sera pour le ballon d'or plutôt 2023 Toujours avec Benzema, le football est ma passion, donc tant que j'aime le foot et que ça reste ma passion, je serai motivé par ça. Le jour où le football ne sera plus ma passion, j'arrêterai. Hein, donc malgré son âge avancé, hein, il continue encore pas mal d'années, n'oubliez pas qu'il a 35 ans actuellement. Euh, KB9, toujours avec lui une critique, euh, ce n'est jamais agréable. Mais la meilleure critique, c'est l'autocritique. Je n'ai pas besoin d'allumer la télé pour savoir si j'ai fait un mauvais match. Parfois, je me prends la tête pendant deux ou trois jours sur quelque chose que j'ai mal fait. Hein, voilà ce qu'il dit. Hein. Toujours avec Benzema, pourquoi les joueurs contestent avec l'arbitre hein. voilà, il y a faute, puis euh, voilà, les joueurs vont voir l'arbitre. Non, en fait, il n'y a pas faute. Il dit, hein, ça me rend fou quand un joueur de mon équipe fait ça. Il a sifflé, c'est fini, tu veux faire quoi Il ne peut pas revenir euh, dessus. Pour les pénaltys, il est l'avare. Donc, ça ne sert plus à rien de réclamer, hein, bien sûr. Euh, voilà ce qu'il dit hein, par rapport aux, souvent aux nombreuses interruptions entre l'arbitre et les joueur
bah, je n'avais pas d'abdos avant, c'est pour ça. Maintenant, je prends beaucoup de ballons de la tête, hein, ça qui est bon maintenant dans le, dans le jeu aérien, car je fais beaucoup de travail de gainage d'abdos, et donc je me rends compte que je saute plus haut que les gars, voilà, vu qu'ils s'entraînent énormément, hein, Benzema s'entraîne déjà avec le groupe, hein, voilà, l'entraînement, tout ça, mais il a aussi une salle euh, de musculation chez lui, où il s'entraîne aussi énormément, et maintenant ça se ressent, hein. Parce que c'est qu'il veut garder euh, voilà, son état de forme encore euh, élevé. C'est pour ça qu'il s'entraîne énormément. Et on peut le voir, bien sûr, hein, ça porte ses fruits. Il parle aussi hein, de, de, de R9. Hein. J'admirais R9 car, car il a révolutionné le foot euh, quand j'étais petit. Personne ne peut faire ce qu'il faisait quand on me dit ce joueur me fait penser à Ronaldo. C'est de l'invention, donc j'ai révolutionné le poste à ma manière. C'est ma plus belle réussite. Hein. Voilà, euh, R9. Et il se dit aussi, hein, je vais être fier de ce que j'ai fait en jouant. Le foot que j'aime, je pense avoir réussi à réfléchir, à faire réfléchir les gens sur le poste d'attaquant c'était mon principal objectif et c'est de devenir une sorte d'attaquant idéal bien sûr hein. c'est vrai que c'est un joueur très très complet en attaque un hein. kb9 qui peut euh, donner un caviar il peut marquer il peut jouer en fixation hein. il joue un peu euh, ouais, en profondeur hein. c'est vraiment un attaquant de classe mondiale et pour finir les gars le, le mot de fin hein, de karim benzema je fais partie de la légende des attaquants au real madrid hein. c'est lucas dit ça et bien sûr on peut valider entièrement les propos de kb9 Toujours avec lui et tout le club, hein, bien sûr, du Real Madrid. Un petit coup d'œil, n'oubliez pas. Au classement, les gars, il ne reste plus que 8 journées en Liga. Et le Real Madrid a 69 points, 12 points d'avance hein, sur euh, l'équipe du FC Barcelone. Bon, le Barça, un match euh, en retard. On va dire qu'ils gagnent leur match en retard. Il y aura toujours, euh, comment dire, 9 points euh, d'avance. Donc voilà, il y a un sacré matelas confortable hein, pour euh, le, le Real Madrid, les gars, sur euh, l'équipe du Barça. Donc ce serait une immense dé déception, bien sûr, que le Real Madrid ne soit pas champion. Hein, bien sûr, ce sera le gros objectif hein, pour euh, Madrid retrouver euh, une Liga. On on revient, c'était en 2015, donc il y a 7 ans, quasiment jour pour jour, parce que c'était le 5 avril, on est le 6 avril. Hein. Donc euh, le Real Madrid écrasait, je crois que c'est l'équipe de Grenade, hein, euh, écusson, moi je crois que c'est ça. Donc euh, 9-1, 9-1, ils avaient gagné. On peut voir que Cristiano Ronaldo, alors il avait marqué 1, 2, 3, euh, 4, 5 buts Cristiano Ronaldo. Euh, Benzema avait même marqué de lui aussi 2 euh, buts dans la rencontre. Incroyable, à 9-1, hein, c'est rare quand même de voir ce score aussi large. Vinicius Tobias avec ses nouvelles couleurs, je dis, hein, cette jeune pépite, les gars, c'est bien officiel. Il a rejoint l'équipe du Real Madrid, il a fait quelques déclarations. Donc, merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu, en particulier euh, ma femme et ma famille. Je ne peux pas oublier euh, de remercier le Shakhtar et de souhaiter beaucoup de force au peuple ukrainien. L'avenir m'attend, je suis prêt à briller à la Madrid. Il, il a aussi dit, et même avec toutes ces difficultés, je n'ai jamais cessé d'être un enfant rêveur. J'ai fait de mon rêve mon destin et aujourd'hui, je peux dire que ce petit garçon d'Ermilino euh, Matarazzo, donc lui en gros, euh, porte le maillot du plus grand club du monde, hein, bien sûr, cette équipe du Real. N'oubliez pas qu'actuellement, il va évoluer avec l'équipe B, bien sûr, euh, du Real Madrid. Et peut-être un jour, euh, dans 2-3 ans, on pourra le voir avec l'équipe euh, première. On peut voir sur la carte, euh, comment dire, la carte euh, Reddit. Vous savez, c'est la guerre des pixels qu'il y a eu là, ces derniers jours. On peut voir l'écusson du Real Madrid, les gars, sur la carte finale. Hein, voilà, une petite euh, info. Hein. Euh, on va parler, euh, on va finir hein, cet épisode sur la Ligue des Champions. Et quelques infos. Regardez les deux joueurs ayant marqué le plus de buts en finale de Ligue des Champions. Et ces deux joueurs du Real Madrid, ou ouais, ex joueur plutôt, vu que Ronaldo euh, ne joue plus. Hein. Cristiano Ronaldo, il a déjà inscrit quand même 4 buts en finale de Ligue des Champions. Alors, on ne dispute pas des finales de Ligue des Champions euh, euh, tous les jours. Et Gareth Bell, lui, 3 buts. Hein. Félicitations à ces deux-là. Et euh, on peut voir les clubs ayant le plus de participants en quart de finale de Ligue des Champions, on peut voir que le Real Madrid actuellement en deuxième position ex avec le Barça, 18 participations en quart de finale hein, pour les deux clubs espagnols, juste le Bayern qui font mieux euh, que, euh, voilà, que les deux euh, clubs euh, espagnols. Et pour finir les gars cet épisode, meilleur buteur en quart de finale de Ligue des Champions et on peut voir que Cristiano Ronaldo les gars il a 25 buts, hein, donc il joue plus bien sûr au Real mais il avait marqué beaucoup de buts du côté du Real Madrid, surtout en quart de finale à 25 buts, on peut voir aussi Raoul les gars très bien euh, classé à hein, l'ancienne légende. Madrid est donc voilà les gars tout ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant bien sûr cette équipe du Real Madrid. Bon match à vous. Je ferai certainement un débrief parce que ce soir j'ai regardé le match. Je ne sais pas si je le ferai sur cette chaîne là ou sur ma chaîne principale. Vous verrez bien bien sûr. Hein. Donc, euh, donc demain les gars on se retrouve pour, euh, pour parler du Barça. On fera l'avant match hein, cette fois-ci du Barça contre l'équipe de Francfort demain soir en Europa League. Allez bonne journée à vous et à plus tard.